皆さんこんにちはファクトリーギア TV 工具好きはい今日はねいつもとちょっと違う入れたちなんですよ、ね、理由がありましてねあの今日スペシャルゲストをお呼びしておりますはいスイスから来ていただきました PB スイスツールのエヴァ社長でございます皆さん拍手 Welcome your customers in Japan. <笑>多分10年ぶりぐらいなんですねお会いするのが僕ね PB の工場にはもう2回ぐらい行ってましてその時にあのずっと工場の中も案内していただいたんですけれども今回ですね PB のエヴァ社長がいらっしゃるということで実はですね、えー、SNS を通じましてあの PB ファンの皆さんあとですねファクトリーアのスタッフからですね PB のエヴァ社長に直接聞いてみたい質問を募集しましたらですねこれがかなり面白い質問が来まして僕も聞いてみたいという質問がいっぱいありますので今日はですねちょっと直接伺ってみましょうということで早速質問させていただきたいと思います。Here we go という、ね、ことでございます。<笑>ではまず最初の質問です。これいきなりちょっとねかなりマニアックな話なんですけれどもいきますよ。PB の差し替え精密ドライバー、ね、53シリーズ52シリーズの軸系が2種類あるのはなぜですか？互換性を持たせない理由があれば知りたいです。ちょっとこれいきなりね、じゃあちょっとそれ伺ってみたいと思います。As you can imagine, it has a reason,、huh? and as you know, it's very important to pay attention to the diameter and to the length of the plate, because we are the manufacturer of High quality screwdriver.、Huh? So we always pay a lot of attention. What is the proportion of the handle, the plate, and the profile? Because we want to add the torque on the handle and bring it, transform it to the profile. Therefore, we cannot use all diameters for all handles. We have to distinguish.、Huh? So the PB. 53 we use for torque interchangeable plates 53 with the torque handle and we use it as well for the telescope handle.、Huh? It has a different diameter than the PB 52.、Huh? The difference is 0.5 millimeters, but it makes the difference.、Huh? So that's why we need different interchangeable plates for different handles. And we believe that's exactly the right solution because we want that the end user can do a really good job. He must be successful with the handle and the plate. PB さんというのはもうとにかくプロフェッショナル。ね、プロフェッショナルユースなんで、まあ、要はトルクのバランスっていうのは非常に考えて作られているものだと要するに、まあ、あの一番最適なトルクを出すために最適な要はこうサイズを作ってるっていうので一つで小さいものから大きいものまねっていうような作り方をするメーカーじゃないっていうのが根本的なところでありますとバランスです、ね、一つのもので、えー、こっからここまで全部やっちゃうっていうんではなくてやっぱり PB さんっていうメーカーの特色としてプロフェッショナルなので。一番最適なデザインに合わせて作るんだっていうことでもう簡単にねこの互換性を持たせるようなことはしねえぞとスイスの誇りだと言っておりました言ってねえかそこはねと<笑><笑><笑>いうことでございますでもこれすごく面白いですね続きまして2つ目の質問いきたいと思いますどれいこうかなこれはちょっと面白いかもしれないこれインパクト対応のビットを開発する予定はありますかトーションビットなど日本の市場で売れると思いますというねこれは興味深いですねいかがでしょうか As you might remember, PB Swiss Tools once developed and manufactured you know, the very special bits focused on the end user's expectation in Japan and at that time we didn't sell them really well and probably I know why because Vessel <laughs> Is so well known for exactly those bits.、Huh? And you should know that I respect very much Wessel's quality.、Huh? Wessel is a competitor of PB Swiss Tools, but you know, we are friends. 
Vessel visits Pipi's Whistles, and Pipi's Whistles is visiting Vessel. So we don't have secrets, huh? because we believe that the more really good competitors are in the tool market, the more interesting it is for the end user, because he can choose. Huh? And we complete each other. Huh? We don't do the same. Huh? That's why I believe the torsion bits, I leave it to Wessel. Huh? And Peavis Whistles has a niche product in the product range of bits, the universal bit. Huh? And the universal bit is very different to the Wessel bit. And that's interesting for the end user. Huh? So that's the kind of strategy I like to follow. Maybe you can add one more fault. You know, the production plants are developing a lot in these days. It goes in the direction of digitalization, industry for zero. Huh? That's the kind of concept we manufacture have in mind when we think about the future. Huh? So that's why I'm convinced we need more VDE tools in the future. Huh? Maybe it's not so common now in Asia as it is in Europe, but you know, the more we go in the direction of digitalization, we might use the right tool, the correct tool for the electricians. PB さんがですね、あの両刀のビットを作っていたというか売っていたということは結構記憶に新しいことで、皆さん覚えてるんじゃないかなと思うんですけれども、おそらくですね、今ここで見てらっしゃる皆さんの思う。あのドライバービットの販路っていうとか使い方っていうのと実際のマーケットって大きく違うと思うんですねこの YouTube 見てらっしゃる方はオートモーティブで使われる方が多いので工具にビットを差し込むっていうイメージがあると思うんですけどもビットが一番大量に消費されてるのって実はインパクトドライバーにつけてですね建築現場でバンバンバンバン使う。時にめちゃくちゃゃくく使うんですよでこのマーケットがすごく大きいわけですでこのマーケットの人たちっていうのは職人さんたちなんでもう自分たちが今使っているものが変わるってすごく抵抗があるんですね。でその今までベッセルっての,あの両刀ビットってめちゃくちゃ日本の中っていうかアジアですごい強いビットなんですけどもでこれがこの市場に流通していてそれを違うメーカーのものに変えるってなると相当大きな理由がないと難しいんですよ。で,でも PB のビット1個としてはそれをね1つの工具に入れて手回しで使うにはすごく良かったんだけれどもじゃあそれをですね建築現場に持ってってベッセルから変えて PB にして職人さんたちが納得するかっていうとそのマーケットに変えていくっていうのはまあかなり難しかったと PB さんのトーションのねトリツオンビットすごく良かったんだけれどもやっぱり日本の建築現場に入り込めなかったっていうのがやっぱり商品がなくなってしまった一番の原因じゃないかなと思うんですね市場にうまく食い込めなかったっていうのが一番大きな理由商品としては非常に評価が高かったと僕は思ってますで今ちょっと最後の方に少し言われていたのは電気関係ですねまあこれから本当に EV とか進んでいく中でそれに対応した製品まあちょっと特色のあるものを作っていく方向にえーえー、こうシフトしていくとインダストリアルいわゆる建築系のところであの商品の開発合戦をするんじゃなくてそういうちょっと特色あるものの開発を PB はしていきたいと,っていうことでまあなるほどやっぱりあのイメージ通りという感じでございます、はい、Thank you very much、はい、じゃあ次行きたいと思いますえー、っとですねあ面白い質問が来てました PB とベラねあの今日本では PB とベラっていう2つのヨーロッパの,あのスクールドライバーがすごく人気がありまして、えー、これをですね PB の、ね、エヴァ社長にベラをどう思うかっていう質問をちょっとしてみたいと思いますいかがでしょうか From my point of view, Vera is a very important manufacturer of high quality tools in general huh? and I owe them my respect huh? and you know PP Swiss Tools makes the difference. We have some unique selling propositions. With them, we distinguish towards Vera. Huh? Like, you know, the PP Swiss Tools handle is very different. The shape is different, the diameter is different, you know, the end is very different. So, it really it depends, you know, what the end user likes. Huh? But we don't only make the difference with the handle, although the handle is very important, I agree. It's something emotional as well. It depends on the material, huh? and it depends on the design, whether you know, it matches with your hand. 
And that's exactly what we aim for. Huh? So PP Swiss Tools develops 43 different handles. Huh? Mm -hmm. So we are offering different shapes, different sizes. So we let the end user choose. Mm -hmm. huh? But then the big difference is also the blade. Huh? And PP Swiss Tools has its own recipe, you know, a special steel alloy. And as you know, and the end user knows exactly well, that we have more elasticity. And that's something that the end user appreciates a lot. Because, you know, he is adjusting the different kind of torque. 非常にね、今お話興味深かったと思うんですけれどもちょっとね今はね言葉の中で「レシピ」っていうね「レシピ」っていうワードが出てきたんですよでこれ面白い僕が最初に聞いた時は本当にねびっくりしたんだけど工具の世界で鉄のねあの要はこう、まあ、ミルシートって言って鉄がどんな鉄でできているかっていう部分のそのノウハウのことをこうレシピって言ったりするんですね工具好きの皆さん覚えてくださいあのねあのレシピって言うとですねお分,か分かったらって言ってねこう言われるかもしれませんのでちょっとこういう表現をします工具業界ではねっていうのも一つちょっとミニ情報としてお伝えしたいなと思うんですけどもで非常に興味深かったのは今のグリップのお話をしてましたよね。ベラささんんの場合って皆さんよく知ってらっしゃるこう握った時に粘土を握ったような形になりますよ握った時に粘土を握った形になるのがベラなんですねこれねでも PB さんはどちらかというとこういう握り方よりもこういう握り方をイメージしてる形状になっててもうこの辺のコンセプトが全然違う一番分かりやすいのはグリップのエンドのところの大きさ手のひらに当たる大きさですねこれが PB の方が大きいのでまあ、こういう握り角をして回すときは PB の方が使いやすいですまあこの辺のコンセプトの違いみたいなところがあるのでまあこれはですね本当にどっちがいいですかというよりもまああのエヴァ社長はベラのドライバーもすごくまあリスペクトしていますでも根本的にいろいろな部分でもうあのメーカーごとの考え方があって作られているものなのでまあ最終的にはねお客さんがこう握ったりとか自分の使い方に合うものを選ばれるということでいいんじゃないかなと。あの皆さん思われるほどですね本当にさっきのベッセルさんのお話もあったしベラのお話もありましたけど結構工具メーカーっていがみ合ったりしてませんからねあの結構仲良く情報交換をしたりとか特にハイエンドのブランドのメーカーさんというのは結構社長さん同士がおつながりも強いのでそういう関係性でやってるんじゃないかなというふうに思いますじゃあ続きましてですね<笑>え次の質問いきたいと思うんですがこれも面白いねドライバーについてなんですけれどもマルチクラフトと同じ形状の木絵ドライバーが過去にあったと聞いたことがあります。聞いたことがありますっていうのがまたね工具好きの方の質問ですよね。ぜひ使ってみたいと考えておりますが、木の感触のあるグリップを作る予定とかね、それについてはどういうふうにお考えなのかということをちょっと伺ってみたいなと。ウッドグリップのドライバーです。No, we don't. From my point of view, it belongs to the past. You know, I can. Understand that some end user or PP Swistles fan they would like to have a wooden handle yes, yes. because it belongs to the past.、Mm -hmm. That's what we were producing in the 40s, in the 50s,、huh? of the last decade. But in our days, we have new material. It's so exciting, you know. We have new plastic material,、huh? which are produced with respect to sustainability. That's our aim.、Huh? And in our days, when we think about environmental issues, we cannot go back to wood. I mean, we need to really be careful because we want to, you know, take care about the next generation. And we all know the resources in our world are very limited.、Huh? Therefore, we rather do a lot of research. And be clear in our strategy and use the kind of material which is affordable but at the same time really pays a lot of attention to environmental issues. That's why, you know, the PP Swistles Classic or Multicraft、yeah. is still a very exciting handle because it's made out of soft wood,、huh? it's not made out of oil.、Huh? Therefore, actually, the PP Swistles Classic and Multicraft. Are recyclable. So that's the kind of material、uh, we want to use in our days as well as in the future. And in Switzerland, we have many experts at universities which help us. 
to you know try to develop and go further next year we will launch the next generation handle you will be excited about it. <laughs> and you will understand <laughs> that we have a completely new material. すごいあの情報ですよ。はい、オッケー、オッケー。PB さんのえっと会社の指定としてね、もうこれ僕最初にあのスイスお邪魔した時からなんですけども、やっぱりスイスにあるっていうこともあって、あのヨーロッパ企
インジェクションの機械を導入してグリップ作ったっていうお話でねそれもまた非常に興味深い、うんあ,のまあ、ある意味非常に、えー、チャレンジャブルっていうかですね、まあ、あの当時1950年代にそういう、まあ、誰も作ってないものをスイスで作るっていうことに挑戦してきたっていうのが PB の歴史ということで、ね、大体これヨーロッパのメーカーの方はこういうふうにね今のお話でも平気で普通に60年前の話なんでそれパッと出てくるっていうのはやっぱりねあのヨーロッパメーカーのすごく素敵なところじゃないかなというふうに思います。はい Thank you very much. And thank you for this interesting question. You know, <laughs> I, I would like you know, to stress a little bit the fact that PB's Whistle is so eager you know, to produce only tools which are for a very, very long durability. If you do once an investment, then if you take care and you don't lose the PB's Whistle screwdriver, it will you know, keep on your side.、Uh, For as long as you might use it. So that's the kind of investment you do it once a life, and that's probably the best for the environment.、Huh? まあ、一生涯使える工具と<笑>っていうね、まあ、あのいい工具の魅力だと思うし、まあ、世代を超えて使えるっていうかね、まあ、よくまあヨーロッパなんかで多いですけども、お父さんから子供に引き継がれるぐらいの、そういう辺のクオリティを目指してるっていうのは、やっぱりこういうヨーロッパのね、あの非常に品質の高いメーカーに共通するところじゃないかなというふうに思いますとそしたらですねもう一つこれこれいこうかな p b のドライバーはとても良いものなんですけれどもとても汚れやすいとっていうのが気になるということでこれよく見つけてきたのよくこう汚いのあったらうちにねめちゃめちゃ p b のこのグリップが綺麗になるこれインパクトクリーナーというのがあります<笑>これ、very special chemical。OK。That's a very suitable for、uh, Swiss cream. I see. You know? OK。OK。Yes, yes. めちゃくちゃいい。I'm ready for the test. ちょっとオーディエンス大丈夫オーディエンスほらマジですごくないですかこれちょっとえ What do you think about it? You know you see it what most end user like you know the soft finish yes、huh? it feels like your own skin、huh? yes and、uh, this one is、uh, no problem for and it you know it you know <laughs> いや本当に本当に全然大丈夫なの。Right, right. 全然けんもう本当に大丈夫なの。It's very soft, but even you know if you have oily hand, it works really well. Yes. And you can really also not only use an impact cleaner, you can also use a soap、mm. and then wash it together with your hands. But I agree, we have to improve it, and for the next. ちょっとせっかくデモしたのに<笑>来年発売する次世代ハンドルはちょっとこんなふうに汚れないみたいよ、えーうん、だけど、まあ、ほら今使ってる人いっぱいいるから今いっぱい使ってる人はこれよくないですかこれほとんどねグレートねコングラトゥレーション Thank you very much Thank you very much Thank you very much Almost new, ne? Yeah. Almost new. I agree. Ne, I agree this year. Nice and shiny. Yeah.、Uh, yeah, yeah bright color.、So、yes.、Uh, <laughs> it needs to be attractive, <laughs> but it needs to be functional. Uh, That's uh, the main point. Uh, uh, yes. And also, no, it's a very. Ah, sorry. It <laughs> doesn't matter. It's not going to be a very good thing. It's not going to be a very good thing. It's not going to be a very good thing. It's not going to be a very good thing. It's not going to be a very good thing. なんかなりがちなんですけど、本当に全然もう大丈夫。So I'm glad you offer the real cleaning material. 本当に手も綺麗になっちゃう。まあこういう使い方していいのかどうかわかんないけど、いいの手使う。Yeah, yeah, no, I know. It's 安全です、安全です。本当に安全です。痛くなったりしないんで、全然っていうのが、これインパクトグリーンなね。本当これ PB のドライバー綺麗にするのにはめっちゃいいと。
ックリバックスのグループ。<笑><笑> OK じゃあ、じゃあ、ファイナルクエスチョンね。<笑> PB 製の電動ドライバーを開発する予定はありますでしょうかこれ、ちょっと聞いてみたいと思います。いかがでしょうか ?Actually, we are studying.、Oh. Uh, we are studying the expectation of the end user in terms of electric screwdriver. And as you know, we always cooperate with universities, but as well with end users.、Huh? But, you know, I can not give you more information. It's actually a little bit of a secret. We have something in mind. We have something in mind. Yeah, I'm going to go to the house. 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 だけどその時は圧倒的に値段が高かったねでそれでその後あのもともとの電動ドライバーの,あのファンクションっていうのは韓国のメーカーさんが作りましてねでその韓国のメーカーさんが作ったのがこのね電動スクリュードライバーに対してのクオリティと価格をですね一変させてしまったっていう、まあ、ちょっと結構衝撃的なあの大発明だったんですよあの韓国のメーカーさんが作られたものが。でそれがいろんなところにその心臓部のところがねサプライされていっていろんなものができてあのかなりレベルの高いものが買いやすい価格になったっていうのがここ数年間の流れなんですねなので今ねシークレットということで言われてましたけどももしこれをですね<笑> PB さんが作るってなった時にエンジン部分がどこで作られるのかっていうのもすごく興味深いしあのそのいろんなねギアの部分とかをどういうふうに工夫されるのかっていうのもすごく興味深いと今やっぱり航空開発っていうのはグローバルなんでいろんなところからいろんなものと情報が集まって出来上がってくるのでそれをどうアッセンブリするかっていうのが今工具メーカーにあの求められているものなので PB さんがどんな味付けでちょっと作っていかれるのかちょっと注目したいなというふうに思いますそれではですねあの最後にですねエヴァ社長にプレゼンしていただくとですね<笑> 2022年暮れから2023年の初めにかけましてですねあの PB さんがですねスペシャルなこの限定商品をお作りいただきましたリミテッドでございます、まあ、限定品でこれをですね4種類あのご用意いただきましたのでちょっと簡単にですねあのエヴァ社長にですねプレゼンテーションしていただこうかなと思います。So please explain about、uh, so、this limited edition, right? Yeah,、so、it's a limited edition, limited edition、yeah. for a very special distributor. Uh, uh,、huh? uh, well, uh, thank you very much. <laughs> I mean it really because, you know, we are the producer of high quality hand tools <laughs> and you are the producer <laughs> of high quality service. <laughs> so, and you are the one who knows exactly what the end user needs. And that's why, together with Kichi, you、yeah, we'll、were thinking about what do they expect? <laughs> What could we offer them?、Mm-hmm. And here we have you know, this color coding system,、mm-hmm. which is of great help for the end user.、Mm-hmm. Huh? I mean, he has the correct tool、mm-hmm. quick at his hand. He knows exactly the color, the red color, you know, is the number he needs. And the human eye can remember the color much better than the number.、Mm-hmm. Huh? That's why it's so helpful to have such a color coding system. It's a great choice. And the second, I believe, you know, it's very useful for all end users, professionals, semi professionals, but as well for handy workers. Because, you know, it's Philips it's for a slotted crew, screw, and you need them every day、huh? at home, at your office. Back in the industry for handicraft work. So I'm sure it's a really great investment. And this is for you know, the specialist, the expert,、huh? who is working in a very challenging environment.、Huh? The two go plates, that's exactly what the specialist needs. And that's why when you invest once in your professional life, And you will care about, then you really can, you know, have it as a lifelong partner on your side. And that's a great, another great investment. And here, you know, for the automotive surrounding environment, for repair shops, this might be very helpful. And in addition, 
you have a nice toy. And probably you will enjoy it because you know you have different sizes. That's exactly what you what they need. That's your knowledge because you know the expectation of the end user and therefore also it's a great set. Huh? I can recommend it. はい、あのということで、あの限定商品をですね、エヴァ社長にちょっと説明していただきましたけれども、まあ、分かりやすく言うとですね、全部用途が違うから全部買ってください。<笑>でいや、そんな感じです。あのね、まあ、それであの本当にスペシャルな工具を作るメーカーとして、スペシャルな、まあ、サプライヤーであるこう、ね、あのお店を厳選してあの、まさに限定品として販売していますよというとてもありがたいお言葉をいただきましたので、あの数が本当に限られています。でなくなっちゃったらおしまいなんですけれども、まあ、一個一個1個はね確かに本当に普通に買える商品ですけどもこのね一つ一つのグッズがついてるっていう部分と、まあ、限定でこのタイミングで買うとですね、まあ、こういうね結構工具ファンの心をくすぐる小さいアイテムもですねあの個別で買おうと思うと入手しづらかったりということがありますのでこの機会にぜひあの買っていただきたいと。えー、いうことでわざわざねスイスから来てプレゼンテーションしていただきましたのでぜひちょっとこの機会にご検討いただければなというふうに思いますそれでは皆さんさようなら